மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறோம் மக்களே சோ கண்டிப்பா இந்த ஒரு கிளாஸ்க்காக வந்து நிறைய மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சோ இனிய நாள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்லதொரு நாளை அமையட்டும் எந்த ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த ஒரு கிளாஸ் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பா உங்க எல்லாரையுமே நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுமே வந்து கடவுள் சார்பான பிளஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரி இந்த பீல்டு சர்வேயர்ல நமக்கு வந்து உங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஓப்பன் குரூப் நம்மளுடைய யுவர் புக் சேனல் குரூப்ல ஓப்பன் குரூப் தான் இருக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க்குமே வைக்கிறேன் நான் லைவ் முடிஞ்சதுமே நான் லிங்க் வைக்கிறேன் நிறைய மக்கள் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு சோ அதன் பிறகு வந்து பாக்குற போது இந்த மெட்டீரியலுக்கு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு குரூப்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ற மக்களுக்கான அடிஷனல் நோட்ஸ் உள்ளுக்குள்ள பெய்டு குரூப்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து நோட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருவோம் சரிங்களா சோ உங்க கையில வந்து பேசிக் நோட்ஸ் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு சோ இந்த எக்ஸாம்ல எப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஏன்னா இது பேசிக் பேசிக் பேசிக்ன்றது தெரிஞ்சாலும் இந்த பேஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லையா சோ அதனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நோட்ஸ்ல ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் கொஸ்டின்ஸ் பார்ட்ஸ்க்கு போறேன் சரிங்களா இப்ப டிராயிங் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஜெனரலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு உங்களோட நான் பேசிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நான் கொண்டு போறேன் சரியா அப்ப நம்ம பேசிக் டிராயிங்ஸ் அப்படின்னா டிராயிங் அப்படின்னா என்ன ஷீட் வேணும் அந்த போர்டு வேணும் அப்புறம் பென்சில் வேணும் அப்புறம் எனக்கு காம்பஸ் இந்த மாதிரி நான் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ணும் போது வேணும் அப்ப அந்த காம்பஸ் எல்லாம் எப்படி இப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி காம்பஸ் இருக்கும் போ காம்பஸ் இருக்கு போ காம்பஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா லார்ஜ் காம்பஸ் இருக்கு ஸோ காம்பஸ் எல்லாம் இருக்கு லார்ஜ் காம்பஸ்லயே நீங்க வந்து ரெண்டு விதமான ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க தெரியுமா சோ இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எங்க டிராயிங்ஸ் தான் நான் காமிக்கிறேன் சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அப்புறம் லெட்டர் எடுத்துட்டோம்னா டைட்டில் பிளாக்ல லெட்டர்ஸ் என்னென்ன சைஸ்ல இருக்கும் எது எதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம் லெட் சைஸ் எப்படி இருக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மக்களே அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றதா நம்ம பார்க்க போறோம் சோ நம்மளுடைய யுவர் ஹோப் சேனல்ல டிஎன்பிசி பீல்டு சர்வேயர்க்கான டிராட்ஸ்மேன் கிளான கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர எட்டாம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிக்குது சோ இதுல வந்து சர்வேயருக்கும் டிராட்ஸ்மேனுக்கும் இருக்கிற காமன் சிலபஸ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசமான கண்டென்ட்டா பின்னாடி நம்ம கவர் பண்ணணும் சரியா கிளாஸஸ்ல ஜாயின் பண்ற மக்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்க போறது என்னன்னா மண்டே டு தேர்ஸ்டே டெக்னிக்கல் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி மண்டே டு தேர்ஸ்டே டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடான டெஸ்ட்டுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல டெஸ்ட் மட்டும்தான் மக்களே என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா ஆஹ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல கியூடியுமே நம்ம வருவோம் பட் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்ல டெஸ்ட் இருக்கும் மண்டே டு தேர்ஸ்டே தொடர்ச்சியா டெக்னிக்கல்ல டெஸ்ட் இருக்கும் சரியா உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணினதுமே நம்ம வச்சிருக்க நோட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கலாம் சோ எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆயிரம் கொஸ்டின் வச்சு கிடைச்சிரும் நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி நம்ம பல்கா சொல்றதை விட சொல்றத விட அதிகமா கொடுத்துறது நல்லது அதை விட கம்மியா கொடுத்துறதா மனசு கஷ்டம் இல்லையா எனக்கு மனசு கஷ்டம் உங்களுக்கு கஷ்டமா இல்லையோ நீங்க எனக்கு திட்டி தள்ளிடுவீங்க எனக்குமே மனசு கஷ்டம் ஆயிடும் சோ ஓகே எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃப் நோட்ஸ் கிடைச்சிடும் ஜிஎஸ்லயுமே உங்களுக்கு நோட்ஸ் கிடைச்சிடும் அக்டோபர் மந்த் மெகா ரிவிஷன் மெகா டெஸ்ட் நடக்கும் ரெண்டும் கலந்தாப்புல மார்க் டெஸ்ட் நடக்கும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நடத்த போறோம் ஆனா வெறுமனே பீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே வந்து மேனேஜபிளா தான் இருக்கும் சோ பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து மெயில் பண்ணணும் மெயில் பண்ணுங்க மெயில் ஐடி என்னது யுவர் ஹோப் சேனல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதே எங்களுடைய மெயில் ஐடி நோட் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா இப்ப நான் அவங்களை வந்து கொஞ்சம் நோட்ஸ் உங்க கண்ணுல ஏன்னா காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் கொஸ்டின்ஸ் பாட்டுக்குள்ள வரேன் சரியா நோட்ஸ் பாருங்க அதாவது உங்க கையிலயே பேசிக் நோட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா உங்க கையிலயே நான் ஓபன் குரூப்லயே ஒரு சில நோட்ஸ போட்டிருப்பேன் அத பாக்காத மக்கள் தயவு செஞ்சு பாத்துக்கணும் ஒரு டிராயிங் அப்படின்றது என்னது ந
இது நம்ம கான்செப்ட்டுக்கு வரலாம் சரியா ஒரு பில்டிங் எப்படி இருக்க போகுது ஒரு மிஷின் எப்படி இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பிட்டிங்ஸ் எப்படி பண்ணணும் எப்படி சாக்கெட்டுக்குள்ள ஜாயிண்ட் அப்படி இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல சோ இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான விஷயங்களை நீங்க டிரா பண்றதுதான் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் சொல்லுங்க சோ டிராயிங்னா என்னன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கும் இல்லையா சோ அதன் பிறகு வந்து பாக்கும் போது டிராயிங் உடைய போர்டு ஜென்ரலா டிராயிங் போர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போலதான் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும் இது வந்து எந்த மாதிரியான வுட்டால மேடா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் அண்ட் லைட் வுட்டால மேடா இருக்கும் கரெக்டா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பைன் மெட்டீ அதாவது பைன் வுட்டாலியோ இல்ல ஓக் வுட்டாலியோ லினோலியம் வுட்டாலியோ இது வந்து மேடா இருக்கலாம் என்னென்ன வுட்டு இது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற நோட்ஸ்ல இருக்கும் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேக்குறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆன்சர் பண்றது ஓ நம்ம இப்பதானே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டோம் ஓகே ஜாலி அப்ப இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படி தோணும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷன் எல்லாமே கியூடி மாதிரிதான் நம்ம கொண்டு போற மாதிரிதான் என்னுடைய பிளானு ஆஹ் பட் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியறதுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டட் கிளாஸ்மே கிடைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோமோ அதுக்கான ரெக்கார்டட் கிளாஸ்மே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா வீக்லி ஒரு ரெக்கார்ட் கிளாஸே போதும் மொத்தமா நான் ஒரே தியரி பார்த்தா உங்களுக்கு குத்து குடுத்து 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 பண்ணா போர் அடிச்சிடும் மக்களே கொஸ்டின்ஸ் கம்ஸ் தியரி இப்படி பார்த்தோம்னா தான் ஜாலியா இருக்கும் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் சரியா சரி ஓகே ஒரு டிராயிங் போர்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா சரி இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல இருக்கும் என்ன மாதிரியான வுட் ஆலமேடா இருக்கும் சாஃப்ட் அண்ட் லைட் வுட் ஆலமேடா இருக்கும் என்ன மரம் வுட்டு எந்த மரத்தது பைன் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் ஓக் ஃப்ரீயா இருக்கலாம் சோ இதுல இருந்து எல்லாம் இந்த வுட்ஸ்ல இருந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம போர்டுனா என்ன வைப்போம் அதுக்கு மேல பேப்பர் வைப்போம் இல்லையா பேப்பருடைய சைஸ் எப்படி இருக்கலாம் ஏ ஒன் பேப்பர் ஏ ஜீரோ பேப்பர் ஏ டூ பேப்பர் ஏ த்ரீ பேப்பர் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பேப்பர்ஸினுடைய சைசஸ் நமக்கு தெரியணும் லென்த் பிரெத் திக்னஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா சோ இதுவுமே நம்ம எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க இப்ப உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து அஹ் இதனுடைய பேஸ் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் மக்களே நான் நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆஹ் வீடியோ வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல செட்டிங்ஸ்ல போய் ஹை குவாலிட்டி வச்சு பாருங்க ஹை குவாலிட்டி அப்படின்னா அட்வான்ஸ்ட்ல போய் செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சலோ அப்புறம் ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல் ஏதோ சம்திங் வரும் அதெல்லாம் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு வீடியோ பிளர்ரா இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ல போயிட்டு ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல்னு இருக்கும் ஃபோர் எயிட்டி பிக்சல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏதாச்சும் என்கிட்ட பேசுங்க லைவ்ல வந்திருக்க மக்கள் ஹாய் ஹலோ வணக்கம்னு ஏதாவது போடுங்க இல்ல எனக்கு ஆடியோ கிளியரா இருக்கும் குரல் மட்டும் கேக்குது முன்னாடி என்ன வச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல அப்படின்னாச்சு ஏதாவது சொல்லுங்க இல்ல தெரிஞ்சதுன்னா அதையாச்சும் சொல்லுங்க சரி ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்குள்ள போக போறோம் நான் இப்ப உங்களுக்கு ஜெனரலா என்ன சொன்னா ஒரு கான்செப்ட் இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் இருந்தா இப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்க மக்களே அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி தரதுக்கு தான் நான் ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஆஹ் இந்த காம்பஸ பத்தி பேப்பர்ஸ பத்தி அதுக்கப்புறம் டிராயிங்க பத்தி டிராயிங்ல நீங்க யூஸ் பண்ண போற மெட்டீரியல்ஸ பத்தி இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஹாய் கேஎல் ஹாய் ஜோயல் ஹாய் ராம் சார் ஜனனி ஓகே டாமா ஓகே அப்ப நம்ம வந்து இப்போ கொஸ்டின்ஸ் பாட்டுக்கு உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்ப நம்ம ஜாமெட்ரி ரிலேட்டடா வரைஞ்சோம்னா அது பேரு ஜாமெட்ரி டிராயிங் இன்ஜினியரிங் பர்பஸ்க்காக அது ரிலேட்டடா ஒரு என்ன இன்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம் சிவில்னா நம்ம பில்டிங் வரைய போறோம் எலக்ட்ரிக்கல்னா அவங்க பிட்டிங்ஸ பத்தி அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி போ மெக்கானிக்கல்னா மிஷின்ஸ் பத்தின டிராயிங்ஸ் இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் வந்து கம்ஸ் அந்த இன்ஜினியரிங் டிராயிங் தான் ரைட்டா ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆஹ் இப்ப உங்களை நான் வந்து ஒரு விஷயம் அடிஷ்னலா ஒரு விஷயத்த வந்து நான் உங்களுக்கு இதுல சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வந்து கூட்டிட்டு போறேன் இங்க கவனிங்களேன் செட் ஸ்கொயரை பத்தி காம்பஸ பத்தி இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் நோட்ஸ்ல கொடுத்துற மக்களே ப்ரொடெக்டர் பத்தி இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் வந்து கிளாஸஸ்லயுமே ஒரு குட்டி குட்டியா ரெக்கார்ட் அட்ஸ் மாதிரி நான் போட்டு விட்டுருவேன் நீங்க பாத்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து திருப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொஸ்டின்ஸ் பாட்டுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் சரியா இது வந்து ஓப்பன் வீடியோன்றதுனால நான் உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அங்க பாருங்க மக்களே இங்க நிக்கிற மக்களே நம்மளுடைய கான்செப்ட் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்சில் டிராயிங் பென்சில்
பென்சிலா இல்ல மீடியம் ஹார்டு பென்சிலா சாஃப்ட் பென்சிலா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை கேட்க என்ன சொல்வீங்க எச் பி பென்சில்ன்றது மீடியம் ஹார்டு பென்சில் அப்போ எனக்கு என்ன என்ன விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ்ல இருக்க மக்களே எங்க கவனிங்க பென்சில்ல பதினெட்டு வகை இருக்குது அந்த பதினெட்டு வகையில இதெல்லாம் ஆடு பென்சில் இதெல்லாம் நான் நோட்ஸ் இதெல்லாம் உங்க நோட்ஸ் இப்படி ஒரு பார்வை பாத்துட்டு வாங்க மக்கள் என்னென்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வை பாத்துட்டு வாங்க புரியுதா பாத்து வந்து மாதிரி சும்மா தூங்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் நீங்க பாருங்க எச் பென்சில் இருக்கு இல்லையா இந்த எச் பென்சில் வந்து எதுக்காக நான் யூஸ் பண்றேன் எச் பென்சில்னு சொல்லக்கூடாது இதை நான் த்ரீ எச் பென்சில்னு சொல்லணும் த்ரீ ஹெச் பென்சில் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்ஸ் எல்லாம் டிரா பண்றதுக்கு த்ரீ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்றேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த பென்சில் என்ன யூஸுக்கு அதே மாதிரி டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு நான் டிரா பண்ணுவேன் டைமென்ஷன் லைன்ஸ் இப்போ டிராயிங் டிரா பண்ணிட்டோம் டைமென்ஷன் ஒரே வந்து தெரியுமா அந்த டைமென்ஷன் லைன்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹெச் பென்சில யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதே அது அடுத்தது வாங்கலேன் எச் பென்சில் எச் பென்சில்ன்றது அங்க உள்ள இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் லைன்ஸும் லெட்டரிங் பர்பஸ்க்காகவும் போடுறது சென்டர் லைனா இருந்தாலும் செக்ஷன் உள்ளுக்குள்ள டிரா பண்ற செக்ஷன் லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சென்டர் லைன் செக்ஷன் லைன் கிட்டன் லைன் மறைய லைன் எல்லாம் நம்ம வந்து டாட்டட் லைன்ஸ் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிப்போம் பாத்தீங்களா அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ ஹெச் பென்சில்ல போடுறதுதான் போறதா அப்புறம் எச் பென்சில்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் லைன் அப்புறம் உள்ள எழுதிருக்கிற லெட்டரு இதெல்லாம் வந்து எச் பென்சில் இது நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க வந்து டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ணிட்டீங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் பன்னெண்டு மீட்டர் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அந்த மெஷர் பண்ண டைமென்ஷன் எந்த பென்சில் எழுதுவீங்க எச் பி பென்சில் எழுதுவீங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரே பென்சில் எச் பி பென்சில் தானே ஓகே ஆக்சுவலி இதுல இத்தனை இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய பவுண்டரி லைன போடுறதும் எச் பி பென்சில்ல தான் போடும் ஓகேவா சோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பவுண்டரி லைனும் எதுல போடுவீங்க எச் பி பென்சில்ல தான் போடுவீங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்ல சென்டர் லைனுக்கு எந்த பென்சில் அப்புறமா வந்து பவுண்டரி லைனுக்கு எந்த பென்சில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனுக்கு எந்த பென்சில் கிரேடு அப்புறமா வந்து டைமென்ஷன் லைனுக்கு என்ன பென்சில் கிரேடு இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா அப்ப ஆன்சர் அழகா பண்ணிடுவீங்க அப்படிதானே புதுசா வந்திருக்கிற மக்கள் நான் திரும்பியும் சொல்றேன் லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி இருக்கிற நோட்ஸ் பிளர்ரா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா செட்டிங்ஸ்ல போய் அட்வான்ஸ்டு குவாலிட்டி வச்சு பாருங்க அந்த செவன் டுவெண்ட்டியும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் சோ இந்த மாதிரி தான் மக்களே உங்களுடைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு பேப்பர் சைஸ் தெரிஞ்சுக்கினீங்க பென்சில் பத்தி தெரிஞ்சுக்கினீங்க பென்சில் கிரேட பத்தி தெரிஞ்சுக்கினீங்க டோட்டலா எத்தனை கிரேட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்னென்ன டிராயிங் என்னென்ன பர்பஸுக்கு இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் ஒரு சில ஒரு சில ஜென்ரலான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சில ஜென்ரலான கொஸ்டின்ஸ் உங்க கண் முன்னாடி வைக்கிறேன் நீங்க அதுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் புரியுதா ஒரு சின்ன ட்ரை கொடுங்க நானே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவேன் இருந்தாலும் நீங்க ஒரு ட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குவாலிட்டி டிராயிங் பென்சில் எத்தனை பாத்தீங்க ஆப்ஜெக்ட் லைனுக்கு வந்து என்ன டிராயிங் கிரேட் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களை கேட்கிறப்போ கண்டிப்பா நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிற மக்களே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பின்னாடி வரும் அப்ப பட்டு பட்டு ஆன்சர் பண்ணும் சரியா சரி வாங்க போலாமா இப்ப உங்க கண்ணு முன்னாடி ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்க போது பட் பட்டு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சிலர் வந்து இந்த எக்ஸாம்காக ஏற்கனவே ப்ரிப்பரேஷன்ல இருப்பீங்க எல்லாருமே கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் கமெண்ட் ஸ்டார்ட் ஃபயர் ஸ்டார்ட் நவ் சோ வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் வித் ஆஃப் தி டைட்டில் பிளாக் ஆஸ் பர் ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட் நல்ல கொஸ்டினை தெரிஞ்சுக்கணும் டைட்டில் பிளாக்குனுடைய மேக்ஸிமம் வித் என்ன நினைக்கிறாங்க டைட்டில் பிளாக் கீழே போடுவோம்ல டைட்டில் பிளாக் அதனுடைய மேக்ஸிமம் வித் என்ன வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் வெரி குட் கே எல் வெரி குட் ரா தங்கமே வெரி குட் சோ ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எம் எம் அப்படியே வாங்க சோ தெரியாத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கோம் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் எம் எம் ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா அடுத்த கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா வாட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஆஸ் பர் ஐஎஸ்ஓ டு பி யூஸ் ஃபார் மெயின் டைட்டில் இன் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல மெயின் டைட்டிலுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்னு கேட்டிருக்காங்க இன்ஜினியரிங்ல மெயின் டைட்டிலுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா கேட்பாங்க இதுல இந்த ஐஎஸ்ஓ ரெக்கமெண்டட் சைஸ் லெட்டர்ஸ்க்கு இருந்தாலும் சரி நம்பர்ஸ்க்கு இருந்தாலும் சரி
யாரு கிருபா சார் வந்து மேம் புள்ளியா இன்ட்ரெஸ்டட் யூ மேம் எக்ஸாம் நான் கிளியர் பண்ண கண்டிப்பா நல்லா படிங்க நமக்கு காட் கிரேஸ் இருக்கு நம்ம நோட்ஸ்மே ரொம்ப பக்காவா இருக்கும் நம்ம கொஷின்ஸ்மே பக்காவா இருக்கும் டெஸ்ட்டும் பக்காவா இருக்கும் கியூடியும் பக்காவா இருக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க பர்ஃபெக்டா ரிப்ளைஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் பட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்காக மட்டும் தான் எல்லாரும் நல்ல போஸ்டிங் வாங்கிட்டு யாரு என்ன ஏது எதுவுமே சொல்லாம் ஓடி போற கேட்டகிரி தான் எல்லாரும் எனக்கு தெரியும் உங்க எல்லாரையும் பத்தி இவங்களா இருக்காருங்க மக்களே எக்ஸாம்ல எல்லாம் கரெக்ட் ஆகி ஏ ஆயிட்டீங்க ஜே ஆயிட்டீங்கன்னா சொல்லிட்டு போங்க சரி பிரச்சனை இல்லைங்க வாங்க கான்செப்ட்ல போலாம் இப்போ டைட்டல் பிளாக் டிராயிங் நம்பரை என்ன சைஸ்னா டென் டு ஃபோர்டீன் இல்ல டென் டு பிப்டீன் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் நம்பர் அதாவது டைட்டில் பிளாக் டிராயிங் நம்பருக்கான சைஸ் இதே அந்த டிராயிங்னுடைய டைட்டில் இருக்கும்ல இது இத பத்தின டிராயிங் இத பத்தின டிராயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராயிங் டைட்டில் இருக்குல்ல அந்த டிராயிங் டைட்டில் உடைய சைஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு செவன் சோ இதுல மேக்சிமம் என்னவோ செவன்னா செவன் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சப் டைட்டில்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சப் டைட்டில்ஸ் ஹெட்டிங் சப் டைட்டில்ஸ் ஹெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் அந்த சைஸ் இப்ப இதுனா நீங்க செவனை சூஸ் பண்ணிப்பீங்க இதுனா பிப்டீனை சூஸ் பண்ணிப்பீங்க சப் டைட்டில்ஸ் அண்ட் ஹெட்டிங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபைவ் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க சப் டைட்டில்ஸ்க்கு சப் டைட்டில்ஸ்க்கு த்ரீ டு ஃபைவ் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாமே கூட நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல இருக்க வச்சிருக்கேன் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வந்து அந்த டிராயிங்னுடைய நம்பரை பத்தி கேட்கல என்னது ஓகே அந்த கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கிறது வந்து டிராயிங்னுடைய நம்பரை பத்தி கேட்கல மக்களே அதுக்கு பதிலா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த டைட்டில்னுடைய ஓகே சோ டைட்டில்னுடைய சைஸ தான் கேட்டிருக்காங்க சோ நீங்க அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லணும் புரியுதா அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் இப்ப சொல்லுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஐட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பர் ஐ எஸ் டு பி யூஸ்ட் இன் மெயின் டைட்டில் இன் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் நான் நான் உங்களை வந்து நான் போஸ்ட்லயே பாத்திருந்தேன் எல்லாருமே வந்து பிப்டீன் தான் சொல்லியிருந்தீங்க நான் பாத்திருந்தேன் சோ இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லணும் டிராயிங்னுடைய நம்பரா போடுறதா இருந்ததுன்னா டென் டு பிப்டீன் இல்ல அதனுடைய மெயின் டைட்டில பத்தி போடுறதா இருந்தா ஃபைவ் டு செவன் ஒரு Third question would be answer, what are you Very good. So, 3 to 5. That means, we will choose 5 to choose. That is why we will tell you one more issue. The size, A1 size, A0 size, A0 size, A2 size, A3 size, A3 size, A3 size, A3 size. This is one of the most important questions. That is why we will tell you the A4 size. We will tell you the M, we will tell you the inches, we will tell you the centimeter. Now, we will tell you the A2 drawing sheet. We will tell you the size of the drawing sheet. So, இங்கே கூட ஆப்ஷன்ல இருந்ததுன்னா சொல்லிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீலயே எதுன்னா சொல்லிக்கலாம் இல்லைன்னா வேற ஆன்சர் நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா அதையும் சொல்லிக்கலாம் இது வந்து ஏ டூக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க ஓகே சூப்பர் அப்ப ஏ நாட்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஏ ஜீரோ ஏ ஜீரோ பேப்பருக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க ஆப்ஷன் த்ரீ மேம் சரி ஓகே கரெக்ட் வெரி குட் ராத்தாங்க மேம் வெரி குட் அவ்வளவுதான் சரி ஓகே சோ எயிட் ஃபோர் ஒன் 
841 by 1189. Yeah, ma'am. Para super. Next question pola ma. Apo fifth question pola ma. Ipo idal ande na ande draftsman question, survey question. Dendu me kalanda pula. Lark me idea kudu nonda pondu ande kya. Arnala ayu ma. Ida ande ninga ande road engineering pati ma pondu ande tinga. Abdi dila sala tinga. Karin jamakal daral ma answer poniga. What is the length of the carriage way for major district road? The length of the carriage way yena. Anja the question odi answer. Then then dal pouring a tapkin pouring a. What is the length of the carriage way for major district road? Yena question number four te answer pouring a mankale. Question number four te answer pouring a. Fifth question abhi four te answer pouring a. Apo yena kwandi ninga soldier the hi Surya Raga. Jiji sir. Okay very good. So idu vandu pathinga abinom na namak ellarkume therinja question la idu ella nama vera level la revise pannom what is the length of the carriage for major district road na very good 3.75 meter pakka okay super very good adhe pole video pidichiru abina ninga ellarume video va marakama like pannunga illa video pidikala abina marakama unlike pannunga video pathana karuthukala enak marakama comment la kudunga positive vandhalo negative vandhalo ina nama telegram group la join pannada makkala irundinga na telegram group open la dhaan irukku so join pannanum abina nenikira makkal ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸஸ்லயே ஜாயின் பண்ணனும் அப்படி நினைக்கிற மக்கள் கிளாஸஸ்லயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வந்து ஜாயின் பண்றதுனால உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்குதுன்னு ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருந்தேன் இது எதுவுமே நீங்க மிஸ் பண்ணிட கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது யுவர் ஹோப் சேனல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுதான் நம்மளுடைய மெயில் ஐடி இல்லையா இதுக்கு மறக்காம மெயில் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நான் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் அனுப்புறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியா சரி ஓகே அப்ப லென்த் ஆஃப் த கேரேஜ் வே ஃபார் மேஜர் डिस्ट्रिक्ट ரோட் வந்து 3.7 மீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க வாட் இஸ் தி ரூலிங் கிரேடியன்ட் ஃபார் மவுண்டனியஸ் ரோட்ஸ் Mountainous roads nodiya ruling gradient enna nu kekranga idume nam ellarkume therinja question da so idula vande 1 in 30 ah 1 in 20 ah illa 1 in 40 ah illa 1 in 10 ah what is the answer adavadhu idu vande 6th question 6th question ku enna answer correct ah varum 6th question ku shyamadarshini madhavan vaanga vanakkam abhi solludama hmm so 1 in 20 very good seri okay ஒன்ன <laughs> எதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து பண்றோம் என்ன பர்பஸ்க்காக டைம் வந்து லெசரா சூஸ் பண்ணிக்கணும்னா இல்ல பிளாட்டிங் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றதுனாலயா இல்ல இந்த மாதிரி நம்ம பண்றது மூலியமா எரர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அப்சர்வேஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியா தான் தேவைப்படும் அப்படிங்கறதுனாலயா என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்க வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோல் டு பார்ட் அப்படிங்கறது ஒரு எய்மா இருக்கு சர்வேங்ல கேன் எனி ஒன் சி வாட் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் செவன்த் கொஸ்டின் மெயினான விஷயமே என்ன தெரியுமா வெரி குட் வெரி குட் எரர் நான் ரிமூவ் பண்ணணும் எனக்கு இதுதான் மெயின் நான் வந்து இந்த கம்மி பிராக்டிக்கலாம் அப்படிதான்ஜனி தேவைப்படுற <laughs> ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணே எனக்கு வந்து இதுல பர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் மெஷர் பண்றதுக்கு தேவையே கிடையாது அது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி குட் நைன்த் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஒன் லைன் ரேஞ்சர் எனக்கு தேவை கிடையாது வெரி குட் வெரி குட் ராமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் டென்த் கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் இன் டுவெண்டி மீட்டர் செயினுடைய மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க மேக்ஸிமம் டாலரன்ஸ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் 
maximum tolerance in 20 meter chain hi vishnu sir vanga vanakkam solunga 10th question option a va b c ungalku oru vela indha 1 2 3 poradhu kashtama irundhuna a b c d nu kuda potukonga prachana illa puridha ana ungalku eppadi pidikudho appadi potukonga hi magic pencil magic pencil neenga vandu namakku mail pannirundhingala edho pannirundhinga na paathen note pannu okay hmm okay very good so 10th question very good plus or minus 5 mm is the maximum tolerance in a 20 meter chain okay next 11th 11th question nil 12th question poyach next chain leveling is well adapted for in the oru edathukku chain leveling da romba pakkava irukum appadina endha edatha solvinga or open ground ga illa crowded ana oru area ga ana small area va irukum illa simple details vechiruka oru periya area ga अपना கரெக்ட்டா அப்ப இந்த क्वेश्चन அதுதான் அதுதாமா என்ன பண்ணுங்க செட்டிங்ஸ்ல போயிடு அட்வான்ஸ் செட்டிங்ல போயிடு 420 பிக்சல்ஸ் வெச்சுக்கோங்க 480 and 720 னு ஏதோ சம்திங் இருக்கும் அதல வெச்சு பாருங்க உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கிளியரா இருக்கும் ஓகேவா செட்டிங்ஸ்ல போயிடு நீங்க ஃபுல்லா ब्लैकவா இருக்கு இதுனா அநியாயமா இருக்கு ப்ளர்ரா இருக்குன்னு சொன்னீங்கனா கூட பரவால ब्लैकவா இருக்குன்னு சொல்றீங்களே மக்களே தயவு செஞ்சு செட்டிங்ஸ்ல போயிடு அட்வான்ஸ் செட்டிங்ல போயிடு 480 பிக்சல் அப்படி இல்லனா 720 பிக்சல் சூஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு வீடியோ வந்து கிளியரா இருக்கும் ட்ரை கரோ அதுக்கு அப்புறம் ஷீலாஜி உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க சரி செயின் சர்விங் இஸ் வெல் அடாப்டட் ஃபார் ஸ்மால் ஏரியாஸ் இன் ஓபன் கிரவுண்ட் சரியா அதே மாதிரி இப்ப பாருங்கல மெட்ரிக் செயின் நம்ம எல்லாரும் தான் மெட்ரிக் செயின் வந்து என்னென்ன லெந்தில எல்லாம் அவேலபிள் ஜெனரலி அவேலபிள் இன் விச் மீட்டர் லெந்தில வந்து மெட்ரிக் செயின்ஸ் அவேலபிள் 13th क्वेश्चन எந்த ஆப்ஷன் ரைட் ஆ வரும் Very good, very good. Twenty meter chain or like thirty meter metric chain or like correct. Ah, same. Okay, settings la pay advance la pay seven twenty pay dinga. Thank you, Surya ji. Okay, hmm. Which thing la? Four eight. Ma, thanga me dai. Since seven twenty pixel ya, which paathru ma? Advance la pay te seven twenty vinga. Apni which clear arka na? Yena kor vaatha solinga. Sorry. Okay, twenty meter and thirty meter length. In the metric chains la available arka. Right. Very good. சரி கிராஸ் டாஃப் கிராஸ் டாஃப் னு ஒரு சர்வேல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றீங்க என்ன ஆங்கிள் மெஷர் பண்றீங்களா இல்ல கிரேடியன்ட் மெஷர் பண்றீங்களா இல்ல டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றீங்களா இல்ல லெவல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றீங்களா எதுக்காக இந்த கிராஸ் டாஃப் யூஸ் பண்றோம் எதுக்கு எதுக்கு என்ன परपஸ்க்காக क्वेश्चन நம்பர் போட்டு சொல்லுங்க ஜிஜிஷ் क्वेश्चन நம்பர் போட்டு சொல்லுங்க பா அப்டே ஓடி போய்டுங்க போனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணுங்க ஷீலா வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம லிங்கை ஓபன் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் चेंज பண்ணுங்க கார்த்திக் ஹவா வாங்க சார் ம் அப்ப 14th क्वेश्चन என்ன आंसर வருது வெரி குட் செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் வெரி குட் ஓகேவா ஓகே சூப்பர் சோ கிராஸ் டாப் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் செட்டிங் அவுட் ரைட் ஆங்கிள்ஸ் அப்டே வாங்கல டம்பி லெவல் டம்பி லெவல் னு சொல்றோம்ல அது வந்து எங்க மோஸ்ட் சூட்டபிள் எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்ட வார்த்தை தான் நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் ஆனா அது எந்த விதத்துல யூஸ் பண்ணோம் எதுக்கு தேவைப்படும் எதுக்கு தேவைப்படாது அப்ப மெட்ரிக் செயின்னா எந்த மெட்ரிக் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அவேலபிளா இருக்கு இந்த மாதிரி தான் மக்களே உங்களுக்கு क्वेश्चंस இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஒரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு எடுத்து கொடுக்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இந்த மாதிரி இருக்கும் மக்களே அப்படி படிக்க வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நம்ம வெச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு வந்து இந்த ஒரு வீடியோ சோ இத பெர்ஃபெக்ட்டா பார்த்து புரிஞ்சி எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறதை தெரிஞ்சு வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பேஸ் நோட்ஸே கொடுத்து கொடுத்து போன் நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சர்வேக்கான பேஸ் நோட்ஸே உங்களுக்கு நான் ஓபன் குரூப்ல போட்டுர்க்கேன் அதையுமே பெர்ஃபெக்ட்டா ரிப்ளைஸ் பண்ணுங்க ஹாய் தினேஷ் சோ அதையுமே பெர்ஃபெக்ட்டா ரிப்ளைஸ் பண்ணுங்க அதே போல பெய்டு மக்களுக்கு உள்ள பேசிக் டிராயிங்க்கு நோட்ஸ் போட்டுருப்போம் இந்த நோட்ஸ் தான் நம்மளும் உள்ள போட்டுருப்போம் இத நீங்க இந்த பெய்டு நோட்ஸ்மே பெர்ஃபெக்ட்டா ரிப்ளைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க क्वेश्चंस வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே அருமையா இருக்கும் அந்த क्वेश्चंस பெர்ஃபெக்ட்டா படிங்க உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி நீங்க ஷெட்யூலையே பாத்துக்கலாம் 4000ல இவ்வளவு விஷயம் நடக்குதா அப்படிங்கற மாதிரி நீங்களே நிறைய பேர் கேட்டிங்க பட் சீரியஸ் ஆவே பாக்கும் போது கியூடியோ சரி டெஸ்டோ சரி மெகா ரிவிஷனோ சரி மெகா டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாமே பக்காவா இருக்கும் சோ டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகேவா மை மகிக்ளே 
ஒரேங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் கான்டூரிங் டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் கான்டூரிங்ன்றது என்ன மாதிரியான ஒரு மெத்தட் டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் கான்டூரிங்ன்றது என்ன மாதிரியான ஒரு மெத்தட் மக்களே வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் 16th क्वेश्चन 16th क्वेश्चन ए बी सी डी ன் போட்டாலே ஓகே தான் 1 2 3 போடுறது கஷ்டமா இருக்கு தான் ए बी सी डी னே போடுங்க ப்ராப்ளம் இல்ல டைரக்ட் மெத்தட் ஆஃப் கான்டூரிங் இஸ் a very good very good most accurate method சாம மக்களே it represent it as a enava irukku na artham and edathile gsr mean adi vaanga da engitta eh closely spaced contour line vandu ungalku enna slope nu solludina steep slope nu solludhu steep a irukkaranaala da ungalku vandu eppdi irukke contour lines ellame kitta 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 ungalku place a irukku closely spaced அப்படினா அது வந்து என்ன ஸ்லோப் ஸ்டீப் ஸ்லோப்னு அர்த்தம் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே 18th क्वेश्चन வாங்கல நார்மல் டு தி ப்ளம்ப் லைன் அந்த லைன் என்ன சொல்றீங்க ப்ளம்ப் லைனுக்கு நார்மலா இருக்கிற லைனா என்ன லைனா சொல்றீங்க நார்மலா இருக்குனா எப்படி இருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு சரி மேம் இதே மாதிரி டாபிக் वाइज எல்லாமே கிளாஸ்ல இருக்குமா இவர் இந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஜீவன்களுக்கு 4000 ரூபாய் ஃபீஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்ட வரும்ீங்க <laughs> இந்த மாதிரி கியூடி வரும்போதே நான் ஒரு சில क्वेश्चंस கே எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு क्वेश्चंस கே என்ன கான்செப்ட்ன்றத நான் சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு அத ஆன்சரா சொல்லுவேன் சரியா கியூடில உங்களுக்கு வெறும் क्वेश्चन கேட்டு ஆன்சர் சொல்றது இல்ல क्वेश्चन ஆன்சர் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒட்டுமொத்த கான்செப்ட்ஸ்மே நம்ம அதல படிச்சிரும் அதுக்கு அப்புறம் கியூடி போக போக நீங்க வந்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிக்குவீங்க அதையும் படிப்பீங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் டெஸ்ட்லயும் படிப்பீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க மெட்டீரியல்ஸ் பேஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்க கிட்ட கொடுத்துறோம் அடிஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் உங்க கிட்ட கொடுத்துறோம் நம்மளுடைய யூரோப் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதுக்குனே நான் பர்టిక్యులர் டாபிக் மட்டும் இப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து டிராயிங் மட்டும் சொல்லி டிராயிங் லேயே ஒரு 30 क्वेश्चन எடுத்துட்டு வரவானா அப்படின்றது தான் இப்ப உங்களுடைய டவுட் அப்படிதானே அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டாபிக் கிட்ட 100 100 क्वेश्चन எல்லாம் சான்ஸே கிடையாது மக்களே டிராயிங் லேயே ஒரு 100 क्वेश्चंस கிடைக்குமா எப்படி பார்த்தாலும் கிடைக்காது நான் ஒரே क्वेश्चन தான் 4 தடவை வைக்கணும் A2 சைஸ் என்ன A3 சைஸ் என்ன A4 சைஸ் என்ன A0 சைஸ் என்ன A1 சைஸ் என்னன்னா ஒரு 5 क्वेश्चन எனக்கு வந்துரும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம டிராயிங் क्वेश्चंस கொடுக்க முடியும் அப்படி இல்ல தரமா கொடுக்கணும் அப்படினோம்னா ஒரு டா ஒரே ஒரு யூனிட் ஒன் பேசிக் டிராயிங் வெச்சிருந்து 100 क्वेश्चन வரமா கேக்கினா கண்டிப்பா வராது சரி ஓகே நார்மல் டு தி ப்ளம்ப் லைன் இஸ் नोन एज 18th क्वेश्चन உடைய ஆன்சர் என்னது வெரி குட் அந்த லைனை வந்து நீங்க என்ன லைன் னு சொல்லுவீங்க லெவல் லைன் னு சொல்லுவீங்க எத்தனை பேர் 18th क्वेश्चन க்கு ஆப்ஷன் 2 தான் ரைட் ஆன்சர் னு போடிங்க அபிநய ஜி மாஸ் காடிடிங்க வெரி குட் சோ அந்த லைன் ரங்கநாயகி ஜி யோ மாஸ் வெரி குட் சோ நார்மல் டு தி ப்ளம்ப் லைன் எதுனா லெவல் லைன் இஸ் தி நார்மல் டு தி ப்ளம்ப் லைன் பக்கா அடுத்த क्वेश्चन புடிட்டு போகட்டா அடுத்த क्वेश्चन பாக்குறீங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து நீங்க பாருங்களே வால்யூம் ஆஃப் தி எர்த் வொர்க் கேன் பீ கால்்குலேட்டட் பை என்ன எடுத்து கால்்குலேட் பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் ஏரியா கண்டுபிடிப்போமா இல்ல சம் ஆஃப் தி ஏரியாஸ் போடுவோமா ட்ரபிஜாடல்ல கண்டுபிடிப்போமா லைன் மெத்தட்ல கண்டுபிடிப்போமா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சொல்லுங்க பாப்போம் வால்யூம் ஆஃப் தி எர்த் வொர்க் மே பீ 
கால்குலேட்டட் பை ஏனா நான் உங்களுக்கு உண்மையாவே சொல்ற மக்களே இப்போ நான் வந்து இந்த நோட்ஸ் வெச்சிக்கிறேன் சரியா இந்த நோட்ஸ் உங்க கண்ணு முன்னாடி நான் காமிக்கிறேன் டிராயிங் போர்டு இருக்குது மக்களே டிராயிங் போர்டுனுடைய பாட்டம் இதுதான் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க மக்களே பேப்பர் ஃபோல்டு பண்ணுங்க ஃபோல்டு பண்ணுங்க ஃபோல்டு பண்ணுங்க ஏ டூ சைஸ் ஏ போர் சைஸ் கொண்டு வா இப்ப எல்லாம் நான் கிளாஸ் எடுத்தனா நாலு பேர் கூட பார்க்க மாட்டீங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு பேஸ் கிளாஸ் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துட்டு அப்புறம் ஏ போ ஏ ஏ டூ சைஸ் என்ன சைஸ்ல இருந்துச்சு அதுல இருந்து நான் ஏ போர் சைஸ்க்கு கொண்டு வந்தேன் அந்த டைட்டில் பேஜ் இப்படி தெரியற மாதிரி நான் ஃபோல்டு பண்ணணும் இப்படிலாம் நம்ம கிளாஸஸ்ல எடுக்க முடியாது பட் அது ரிலேட்டடான நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரியா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் நம்மளுக்கு இருக்கிறது மூணு மாசம் தான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மூணு மாசத்துல நான் பேஸ் கிளாஸே ஒரு மாசம் எடுத்து ஒரு மாசம் படிச்சு ஒரு மாசத்துல ரிவைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி வேணா நம்ம கொஞ்சம் நல்லாவே போலாம் மத்தவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் கிளாஸஸ்ல சரியா ஆனா குறையே இருக்காது குறை மட்டும் இருக்காது கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து கவலைப்படாது சரி ஓகே வாலிமா எக்ஸ்பெக்ட் மேபி கல்குலேட்டட் பை நைன்டீன்த் கொஸ்டனுடைய ஆன்சர் என்ன வெரி குட் ட்ரபிஸ் ஆயிடல் ட்ரபிஸ் ஆயிடல் தான் நம்ம கல்குலேட் பண்ணுவோம் வால்யூம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் தி ஹாரிசாண்டல் கிராஸ் வயர் இனியா ஸ்டேடியா டைப்ரகம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கிறப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு uh, establishing the intermediate points between the rendu terminal ku nadula irukra intermediate points super very good venkat saravanan sir bala smart pakka seri apprama indha question paarenga indha question paarenga indha question mudinjadha na avlo or rendu question kekken seriya while measuring a chain line between two station and intervened by a raised ground indha edathula enna nadandirukku என்ன ஆயிருக்குன்னா 23 அப்படியேன் <laughs> surface of the earth and the difference in elevation rendu point ku nadula irukra elevation difference kandupidikireengala inda leveling enna leveling nu solvinga rendu rendukku nadula irukra difference kandupidikira leveling appadina inda leveling per enna inda leveling hi hi q hi q hints ah na unga channel la vandu paakkara maakle ஆமா ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் இருக்கிற எலிவேஷன் டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த லெவலிங் பேர் என்ன லெவலிங்கா இருக்கும் டிஃபரன்சியல் லெவலிங்கா தான் இருக்கும் கொஸ்டினை பார்த்தாலே ஆன்சர் தெரியுதுன்ற மாதிரி இருக்குல்ல ஓகே சூப்பர் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதுல இருக்கு ஆனா இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்பேன் இதுல என்ன லாஸ்ட் கொஸ்டின்னா பியரிங் ஆஃப் அ லைன் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் என்ன பியரிங் பியரிங் ஆஃப் அ லைன் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் லெவலிங் தான் அதுவும் எங்களுக்கு தெரியுது என்ன லெவலிங் கேட்டா லெவலிங் போடுறீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு லெவலிங்ல என்ன டைப் லெவலிங் மக்களே ஓ லெவலிங் லெவலிங் ஆ கிடையாது கிடையாது அந்த டிஃபரன்ஸ் சொல்ற லெவலிங் சரியா சரி ஓகே 25th क्वेश्चन உடைய ஆன்சர் என்னது வெரி குட் பியரிங் ஆஃப் a line is also known as true bearing பக்கா மக்களே பக்கா இப்போ ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறேன் அந்த ரெண்டு क्वेश्चन க்கு எனக்கு கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்ணிடணும் நீங்க சரிங்களா quality of pencil used to draw object lines quality of pencil used to draw object lines object lines ku vande enna grade of pencil nu paathom namba first video question discussion start pandrathukku munadi sonna illaya enna pencil paathom quality of pencil used to draw object lines ku yaare sonal prabhu ji aa ஆப்ஜெக்ட் லைன்ஸ்க்கு வந்து H பென்சில் கரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் லைன்ஸ்க்கு
என்னசில் <laughs> டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ண டைமென்ஷன் எழுதுறதுக்கு மெஷர்ட் டைமென்ஷன் எழுதுறதுக்கு என்ன பென்சில் டோட்டலா எத்தனை குவாலிட்டி பென்சில்ஸ் இருக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் பென்சில்ஸ் டிராயிங் டிரா பண்றதுக்கு எத்தனை குவாலிட்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குவாலிட்டி டிராயிங் பென்சில் எத்தனை எத்தனை இருக்கு எத்தனை குவாலிட்டி நினைக்கிறேன் எனக்கும் <laughs> <laughs> ஆனா அத ரெக்கார்டடா இல்ல என்னால வர முடியல அப்படின்னா தாராளமா நீங்க ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ் அதை பாத்துக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே கிடைச்சிடும் மக்களே அதனால அதுல எந்த குறையும் இருக்காது அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னுமே வந்து நம்ம கிளாஸஸ் மேல ஆஹ் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இதுக்கு முன்னமே நம்ம கிளாஸஸ் பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் காமிச்சிருப்பேன் காமிக்காம இருந்திருக்க மாட்டேன் நம்ம மக்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருப்பேன் ஒன்ஸ் போய் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடந்திருந்த டிஎன்பிசி ஏக்கு எவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டோம் எவ்வளவு மக்கள் நம்ம கிட்ட படிச்சாங்க ஜேடிஓ ஜேக்கு எவ்வளவு எல்லாமே இது ப்ரீ கிளாஸ் தான் ஜேடிஓ ஜேக்கு எல்லாம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜேக்கு இப்ப கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு எங்க மக்கள் அதுல படிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க இல்லையுமே கூட நீங்க யாரா இருந்தாலுமே சரி மக்களே சோ இந்த கிளாஸஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ பத்தினா டீடைல்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் ஷோ ஆன் பண்ணிருப்பேன் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோஸ் கூட பாத்துருப்பேன் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணா அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவாங்க எங்க மக்கள் எல்லாம் அச்சுச்சோ லைவ் வர முடியல மேம் அப்படின்னு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே ஓர்த்தா போயிட்டு இருக்கோம் இது எதுவுமே நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது யுவர் ஹோப் சேனல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுதான் எங்களுடைய மெயில் ஐடி சோ மறைக்காம மெயில் பண்ணுங்க அதே போல எங்களுடைய டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணாத மக்களா இருந்தீங்க அப்படின்னோம்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா யுவர் ஹோப் சேனல் அதான் எங்க டெலகிராம் குரூப் நேம் நான் டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கான டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வைக்கிறேன் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வைக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த டெலகிராம் ஓப்பன் குரூப்லயே நான் வந்து நோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் சோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உண்மையாலுமே உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோவா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை வந்து எனக்கு மறக்காம கமெண்ட்ல போடுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து எக்ஸாம்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னோம்னா அவங்களுக்கு நம்மளுடைய வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ உங்க எல்லாரையுமே கண்டிப்பா அடுத்த ஒரு முக்கியமான வீடியோல சீக்கிரமாய் சந்திக்கிறேன் மக்களே அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஒரு சேனல் கண்டிப்பா அவங்களை பெற்றெடுத்தவர்களுக்கு நீங்க பெருமை சேர்க்கணும்னா அதுக்கான முயற்சிகளை நீங்க அதிகமா எடுக்கணும் இந்த ஒரு எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காம்படிஷன் நிறைந்த ஒரு எக்ஸாம் இது ஏன்னா எல்லாருமே எழுதுவாங்க எல்லாருமே இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஈஸியா எழுதி பாஸ் ஆகி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட மாட்டோமா அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ இதுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும்ன்றத நீங்களுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐடிஐ படிச்சிருக்கேன் மேம் டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் மேம் நானே அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோம்னா இந்த கிரேட்ல எனக்கு வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்ஸ் தான் வந்து வருது நிறைய எக்ஸாம் ஆக்சுவலி எஸ்எஸ்சி ஜெய் கூட நீங்க எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டீங்க டிப்ளமோ படிச்ச மக்கள் சரி ஓகே அப்படி இருக்கிறப்போ அப்பனா இந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீங்க எப்படி ரெடி ஆகிக்கணும் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க சோ குடுக்கற விஷயங்கள் எல்லாருமே ஜாயின் பண்றதுல ஈகரா இருக்கீங்க நோட்ஸ் வாங்குறதுல ஈகரா இருக்கீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி டவுட் கேட்பாங்க தெரியுமா மேம் உண்மையாலுமே இதெல்லாம் எடுப்பீங்களா அதெல்லாம் எடுப்பீங்களா அப்படி பண்ணுவீங்களா எப்படி பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் நல்லா கேக்குறீங்க உள்ள வந்த பிறகு அதுல இருக்கிற மெட்டீரியல் எத்தனை பேர் படிக்கிறீங்க அதுல எத்தனை பேர் வந்து நாளுக்கு நாள் நம்ம போடுற டெஸ்டிங்ல எழுதுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு படிக்கிறான் பாத்தீங்களா அவன் மட்டும்தான் அந்த டெஸ்ட் எழுதுறான் அதுல எல்லாம் லேக் வைக்காதீங்க மக்களே உங்களுக்கு கிடைக்கிற விஷயத்த நல்லா யூட்டிலைஸ
கிடைக்காததை வச்சு ஃபீல் பண்றீங்களா கண்டி கிடைச்சதை வச்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறீங்க அதனால வந்து பர்ஃபெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க எல்லாருமே ராக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களை பெற்றெடுத்தவர்களுக்கு பெருமை செய்யறீங்க அவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதா நம்மளுடைய முதல் டார்கெட் அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை உங்களை உங்களையே நம்பி இருக்க உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டா ஆகணும்னா உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் ஸோ டூ ஓகே பி வித் ஹோப் ட்ரிபா வெல் கண்டிப்பா உங்களை எல்லாருமே ஒரு சூப்பரான பொஷனை பார்ப்பேன் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட உங்களோட விருது விடைபெறுவது உங்களுக்கு ஒரு சேனல் நன்றி வணக்கம் அது ஒரு பேசுகிறேன் நல்லா படிங்க டேக் கேர் தேங்க்யூ மை மக்களே போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பா உங்களை வந்து நான் பெய்டு குரூப்ல பார்ப்பேன் நினைக்கிறேன் சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நீங்க பண்ண வேண்டியது யுவர் ஹோப் சேனல் ஜிமெயில் டாட் காம் இதான் நம்மளுடைய மெயில் ஐடி ஸோ மெயில் பண்ணுங்க ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதிக்குள்ள ஜாயின் பண்ற மக்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் சி ஆஃபர் அதாவது உங்களுக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் கிடையாது மூவாயிரம் ரூபாய் தான் ஃபீஸ் அதுக்கப்புறமா உண்மையாலுமே இந்த அம்மா கிளாஸ் நல்லா தான்ப்பா எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க மூவாயிரம் ரூபாய் வேணுமா நாலாயிரம் ரூபாய் வேணுமா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் எட்டாம் தேதிக்கு மேல ஃபீஸ் வந்து நாலாயிரம் ரூபாய் தான் எட்டாம் தேதிக்குள்ள அதாவது ஆறு ஏழாம் தேதிக்குள்ள நீங்க ஜாயின் பண்றீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபீஸ் அதுல இன்னொரு விஷயம் சண்டே நாங்க அவைலபிள் கிடையாது சண்டே மெயில் பண்ற மக்களுக்கு நாங்க மண்டே தான் ரிப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா நீங்க சாட்டர்டேவே மெயில் பண்ணிடுங்க நீங்க சண்டேவே மெயில் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மண்டே ஒரு நாள் கூடுதலா கொடுப்பேன் ஆனா மண்டேவே மெயில் பண்ணி மண்டேவே ஜாயின் பண்றதெல்லாம் கூடாத காரியம் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே மக்களே பபாய் ஆல் மக்களே டேக் கேர் மக்களே பி வித் ஹோப் ப்ரிவாவல் கண்டிப்பா காட் பிளஸ் யூ ஆல் பபாய் டேக் கேர் தேங்க்யூ வீடியோ பத்தின கருத்துல மறக்காம கொடுங்க வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் மறக்காம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் மறக்காம அன்லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ